বলতে চাও পত্রিকা ছাপা অক্ষরগুলি তোমার কাছে সত্যি মনে হলো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমার অফিসে নানা কথা হয়েছে যদিও আমি বলেছি এই সবই মিথ্যা এগুলো কোনো ভিত্তি নেই আমার কলিগরা কি বলে জানিস তুমি তো বলবেই তুমি তো ওর সাথেই থাকো ছাপা অক্ষরগুলো মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে রূপকথা আমি যদি কোথাও বাসা পাই তাহলে ভাবছি চলে যাব এখান থেকে অনেক দিন তো হলো তোর এখানে ছিলাম তুমি আমার সাথে থাকলে তোমাকে নিয়েও পত্রিকায় খারাপ কথা ছাপা হতে পারে তাই না আরে তুই যে কি বলিস না আমি কি সেটাই বললাম আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে তোর এখানে আসলে ফ্রি ফ্রি থাকতে সুজা তাপা তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও আমার অনেক অসুবিধা হবে তারপরে আমি তো তোমাকে জোর করে রাখতে পারবো আরে আমি কি এখনই যাচ্ছি নাকি যাওয়ার আগে তো তোকে বলে কই তোর অনুমতি নিয়েই যাব তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব নাকি তাছাড়া সুবিধা মতো একটা বাসাও তো আমাকে পেতে হবে তাই না তোমার অফিস মিরপুরে ধানমন্ডি থেকে রোজ তোমাকে মিরপুরে আসতে হয় প্রায় সকালেই আসবার মতো সুবিধাজনক ট্রান্সপোর্টেশন কি <laughs> আপা আমি প্রেস কনফারেন্সে যাব না হতে পারে না এই কথাটাই তুমি সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে তুমি বলবে বাবলা নামের এই ভদ্রলোক সোগালে প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন এবং তোমাকে নায়িকা করার জন্যে নানা রকম অশোভন প্রস্তাব তোমাকে দেন আমি সোগাল সিরিয়ালের টাইটেল স্পন্সর কথা আমার রিকমেন্ডেই তুমি এই সিরিয়ালে নির্বাচিত হয়েছ
আমি হয়তো আমার কথাগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে আপনাদের সামনে বলতে পারবো না তাই আমি একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করব। আমি রূপকথা ঢাকায় আমার বয়স মাত্র এক বছর আমি কিভাবে ঢাকায় আসলাম কিভাবে আজকের এই অবস্থানে আমি এসেছি সবার আগে আমি সে বিষয়টাই আপনাদেরকে বলতে চাই এই ছিল আমার কথা আশা করি আমার এই বক্তব্যের পরে আমাকে নিয়ে যে নোংরা ষড়যন্ত্র হচ্ছিল সে বিষয়ে আপনার একটা ধারণা পেয়েছেন ধন্যবাদ ছোট্ট একটা প্রশ্ন এই যে আপনি যে বক্তব্যটা পড়ে শোনালেন আপনার লিখিত বক্তব্য এটা কি আপনি নিজেই লিখে এনেছেন নাকি অন্য কেউ লিখে দিয়েছে পড়ে শোনানোর জন্য এক্সকিউজ মি কারো লিখিত বক্তব্য পড়ার জন্য আমি তো এখানে আসিনি ওয়েল আপনি যে আবেগ ঘন বক্তব্যটা পড়তে পড়তে হঠাৎ করে আপনি কেঁদেও ফেললেন না আমি জানতে চাচ্ছি এটা কি আপনার সত্যিকারের কান্না ছিল আদারওয়াইজ নেবেন না আপনারা তো অভিনয় করতে গিয়ে অনেক সময় কাঁদেন সেরকম কান্না ছিল নাকি কি মনে হয়েছে আমি এখানে অভিনয় করতে এসেছি কিছু মনে করবেন না কোনো সিলি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমি এতগুলো জ্ঞানী গুণী সাংবাদিকদের সামনে এখানে আসি আমি একটা মেয়ে একটা মেয়ে কোন পর্যায়ে গেলে প্রেসের সামনে আসে সেটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা এখানে আমাদের সবারই আছে আমার জায়গায় প্রথমে নিজের বোনকে বসান তারপর যদি কোনো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আপনাদের মনে আসে সেটা করুন আমি তার উত্তর দেব থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় না এরপরে আর কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী কভার স্টোরি এবং রিপোর্টটা মিথ্যে বানোয়াট আর এটা যদি মিথ্যে বানোয়াট মনে করেন তাহলে আপনি আইনের আশ্রয় না কেন আমি আইনের আশ্রয় নিলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি চাই না পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাক আমি চাই পত্রিকাটি থেকে হলুদ সাংবাদিকতার অবসান ঘটুক যারা ক্রোধের অথবা কোনো আক্রোশের বশবর্তী হয়ে স্টোরিটা করেছে তার একটা ভুল করেছে এবং আমি বিশ্বাস করি তারাও সচেতন নাগরিক নিষ্ঠাবান সাংবাদিক এবং তারা তাদের ভুলটি বুঝতে পারবে এবং এমন কাজ আর করবে না যদি সেরকম কিছু না হয় এই পত্রিকা আগামী সংখ্যায় একই রকমের রিপোর্ট যদি ছাপা হয় সেই ক্ষেত্রে আমার জন্য তো আইনের পথ খোলা আছে আমি তখন আইনের স্মরণাপন্ন হব বিনীতভাবে আমাদের সরকারের কাছে আবেদন জানাব তারা যেন এই পত্রিকাটি বন্ধ করে এবং এ বিলুপ্তি ঘোষণা করে আর কোনো প্রশ্ন থ্যাংক ইউ আর কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু আমরা যতদূর জানি পত্রিকায় হয়তো অতিরঞ্জিত করে কিছু লিখা হয়েছে বাট যা কিছু ঘটে তার কিছুটা তো বটে এখানে কোনো কিছুই সেই বটের পর্যায়ে পড়ে না ওয়ান সেকেন্ড আমার প্রশ্ন এখনো শেষ হয়নি মিস রূপ কথা আমরা যতদূর জানি ঢাকায় আসার আগে নবারুণ নামের সেই ছেলেটির সাথে আপনার সম্পর্ক ছিল আপনি তার বাগদত্তা ছিলেন এটাও জেনেছি সিরিয়ালে যখনই আমাদের 
আনসার আলমের এক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইদুরের সাথে আমরা একটা অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক আছে হ্যাঁ মিডিয়াতে এগুলো শোনা যাচ্ছে এভাবে কিছু বলবেন মিস রূপ কথা দেখুন আজ আমি আপনাদের এখানে উপস্থিত হয়েছি একটা কথাই বলার জন্য যা কিছু এই পত্রিকায় আমার নামে লেখা হয়েছে সেটা বানো আট মিথ্যা তার কোনো ভিত্তি নেই আমি এখানে শুধু আপনাদের সমর্থন প্রার্থনা করছি আর আপনারা আর আপনারা আমাকে অপমান করছেন আমি আরে আপনি তো ইমোশনাল হয়ে গেলেন কেন ম্যাডাম বি প্র্যাকটিক্যাল আপনি একজন পেশাদার পারফর্মার আমরাও পেশাদার সাংবাদিক এরকম শিশু সুলভ আচরণ করলে তো আমরা অপমানিত বোধ করবো ম্যাডাম আই এম সরি আমি আমি সত্যি সরি আমাকে উঠতে হচ্ছে আপনি নিজেও জানেন যে ওই কভার স্টোরিতে মিথ্যে বারবার এই মিথ্যে বারবার কল করে জন্য করিম সাহেব চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন আর ওনাকে বিক্রত বা প্রশ্ন করার কোনো মানে নেই ঠিক আছে তুমি গাছ কেন রূপ কথা অসাধারণভাবে দারুণ স্মার্টলি তুমি টোটাল ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করেছ যেখানে যে উত্তরটা দেয়া দরকার পারফেক্টলি দিয়েছ যে সাংবাদিকটা তোমাকে বিব্রতকর প্রশ্ন করেছিল ওটা বাবলার অ্যাসাইন করা ছিল এটা তো সবাই বুঝতে পেরেছে তাই না তুমি জিতেছ তুমি জিতেছ রূপ কথা টোটাল প্রেস কনফারেন্সটা তোমার ফেভারে গেছে টোটাল প্রেস কনফারেন্স আমি তোমাকে এভাবেই জিতিয়ে আনতে চেয়েছিলাম আজ তোমাকে আমি একটা কথা বলি অনেক বড় হবে অনেক দূর এগোবে আমি তোমার পাশে আছি পাশে থাকব তোমাকে কথা দিলাম কথা হুম একটা কথা বলতাম আমি জানি তুমি কি বলতে চাও পত্রিকার ছাপা অক্ষরগুলি তোমার কাছে সত্যি মনে হলো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমার অফিসে নানা কথা হয়েছে যদিও আমি বলেছি এই সবই মিথ্যা এগুলো কোনো ভিত্তি নেই আমার কলিগরা কি বলে জানিস তুমি তো বলবেই তুমি তো ওর সাথেই থাকো ছাপা অক্ষরগুলো মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে রূপকথা আমি যদি কোথাও বাসা পাই তাহলে ভাবছি চলে যাব এখান থেকে অনেক দিন তো হলো তোর এখানে ছিলাম তুমি আমার সাথে থাকলে তোমাকে নিয়েও পত্রিকায় খারাপ কথা ছাপা হতে পারে তাই না আরে তুই যে কি বলিস না আমি কি সেটাই বললাম আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে তোর এখানে আসলে ফ্রি ফ্রি থাকতে সুজাতাপা তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও আমার অনেক অসুবিধা হবে তারপরে আমি তো তোমাকে জোর করে রাখতে পারবো আরে আমি কি এখনই যাচ্ছি নাকি যাওয়ার আগে তো তোকে বলে কই তোর অনুমতি নিয়েই যাব তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব নাকি তাছাড়া সুবিধা মতো একটা বাসাও তো আমাকে পেতে হবে তাই না তোমার অফিস মিরপুরে ধানমন্ডি থেকে রোজ তোমাকে মিরপুরে আসতে হয় প্রায় সকালেই 
আসবার মতো সুবিধাজনক ট্রান্সপোর্টেশন পাও না যেদিন পাও ছয় কিলোমিটার রাস্তা আসতে তোমার প্রায় দেড় দুই ঘন্টা লেগে যায় গরমে ঘামে কষ্ট করে রোজ অফিসে যাতায়াত করতে তোমার দারুণ অসুবিধা সেই কারণে তুমি আমার ফ্ল্যাট এসে উঠলে আমার ফ্ল্যাট থেকে তোমার অফিস হাঁটা পথ তুমি হেঁটে যাও হেঁটে আসো তাতে তোমার অনেক সুবিধা আর আজ হঠাৎ করে এখানে এখানে থাকাটা তোমার কাছে তেমন সুবিধার মনে হচ্ছে না ছাপার অক্ষরগুলি তোমার কাছে মুখ্য হয়ে গেল সুজাতা পু আর বাস্তব আমি চাকরি করে নিজের জীবনটা নিজের মতো করে গড়বে স্বাধীন ভাবে থাকবে সেই জন্য এখানে চলে এসেছিলে সুচেতা তুমি যদি না বুঝো তাহলে অন্যরা কি করে বুঝবে রাগের মাথায় বাড়ি থেকে এসে যা করেছি সেটা খুব একটা ভালো কাজ করিনি আমি এই ঢাকা শহরে এসে কত জায়গায় কত আপোষ আমাকে করতে হয়েছে এখনো প্রতিনিয়ত কত আপোষ করে যাচ্ছি সেটা কত আমি জানি আমি আপোষ করিনি সুজাতা আপু আমি আপোষ করবো মানুষ এরকম হয় কি করে কিরকম এই যে নায়িকা রূপ কথা একই সাথে পরিচালক আনসার আলমের সাথেও রিলেশন রাখছে আবার সাবেক সহকারী পরিচালক সাইদুর রশিদের সাথেও রিলেশন চালিয়ে যাচ্ছে বাবা রে কি কৌশল আমার কাছে তো এটা একই সাথে দুই ভাইয়ের সাথে রিলেশন রাখার মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা হ্যাঁ আর এই যে আপনাদের স্বর্ণাপা আমরা তো এতদিন জানতাম উনি মিডিয়া ব্যবসায়ী আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে না জানতে পারলাম যে উনি আসলে কি ধরনের ব্যবসায়ী কি ভয়াবহ আচ্ছা বাবলু ভাই একটা মানুষের এক চেহারা এতগুলো রং কি করে হয় মানুষ নিয়তির কাছে বন্ধী মানুষ নিয়তি অতিক্রম করতে পারে না নিয়তি যখন যাকে যেদিকে যেভাবে টেনে নিয়ে যায় মানুষকে সেদিকে যায় দয়াবান আমাদেরকে ভালো রেখেছে কেন বাবলা ভাই মানে এত বড় একটা বিশাল কভার স্টোরি দিয়ে এত বড় একটা নিউজ করে দিলাম বাবলা ভাই যেখানে সারা দেশের সকল সাংবাদিককে একসাথে করে প্রেস কনফারেন্স করে তারা বলল যে এই পত্রিকা সত্য কথা বলে নাই তারপরে যদি বাবলা ভাই আপনি বলেন যে কোনো খবর নাই তাহলে কিভাবে হবে লুৎফু জামান জি বাবলা ভাই তোমাদের গত সপ্তাহের কভার স্টোরি গত সপ্তাহে শেষ হয়ে গেছে এখন এই সপ্তাহের কভার স্টোরি করতে হবে না হ্যাঁ কই তোমরা তোমাদের নায়িকা পুষ্প সকাল থেকে এসে বসে আছে তার ফটোশুট করতে হবে না তাকে এরকম দীর্ঘক্ষণ এভাবে বসিয়ে রাখাটা কি শোভন বলো বলো তুমি না 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 বাবলা ভাই মোটেই না মানে মানে কেন এটা হবে প্রশ্নে উঠে না এটা হতেই পারে না বাবলা ভাই বাবলা ভাই গরিবের লোক হলে যায় না এখন না কেউ আসেনি 
दायित्व आगामी संख्य स्टोरी देव लुत्फुजामान तुम चेयर नर बड़ो हो जाए अपनी लुत्फुजामान सारे आसान जी आभिनय करें
আসলে কথাটা আমি তোমাকে আগেও বলেছি কিন্তু প্রতিবার না অনেক রাগ নিয়ে বলেছি ঠান্ডা মাথায় কখনোই বলা হয়নি এখন মনে হচ্ছে আর তো দেরি করা উচিত না তোমার সাথে ঠান্ডা মাথায় কথাটা বলে ফেলা উচিত বলো না তোমার আমাকে ডিভোর্স করা উচিত সূর্যের ঘর যদি যায় থেমে যায় বিষণ্ণ সূর্য আধারে হারা শকুনের উল্লাসে আকাশ ঢেকে যায় লজ্জা স্বপনের পাখিরা টানা ছাপটা নীল যন্ত্রণা রূপকথা 